తొమ్మిదో అధ్యాయం ఆది కాండం పదిహేడవ వచ్చిన జెనసిస్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఎయిట్ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ సెవెంటీన్ పదహారు పదిహేడు చూద్దాం ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచ్చిన వాళ్ళు కలిసి చదువు యాకోబు నిద్ర తెలిసి నిశ్చయముగా యాహోస్తా ఇది దేవుని మందిరమే కాని వేరొకటి కాదు పర్లోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను ప్రార్థన ప్రేమగల తండ్రి యేసునాథుడ ప్రార్థన ఆలకించువాడ పరమ పూజ్యుడ పాపుల స్నేహితుడ ప్రాణధాత మీకు ప్రణామములు మమ్మను ప్రేమించి మా కొరకై సమస్తమును సెలవులో చేసి ముగించినందుకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం మీ రక్త శక్తిని బట్టి అమను కరుణించి సహాయము చేసి ఇంతవరకు నడిపించినందుకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నా ఫిలదెల్ఫియా ప్రార్థన మందిరాన్ని బట్టి వందనాలు ఈ వార్షికోత్సవంలోనికి ప్రవేశించే కృప అనుగ్రహించినందుకు స్థుతిస్తున్నాం రకరకాల పరిస్థితులు ఉన్నా ముఖ్యం కోవిడ్ దినాల్లో ఎంతో ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు మీ ప్రజలను ఆదుకున్నారు బాగు చేసినారు స్వస్థపరిచినారు క్షేమ ఇచ్చినారు మీకు వందనములు ఈ వార్షికోత్సవాన్ని ఈ సంవత్సరం కూడా కలిగి ఉండనట్లుగా కృప చూపించినారు ఇది ఆ సుద్యారా సంఖ్య కుటుంబము కలిసి పనిచేస్తున్న బాధ్యులైన సహోదరులు స్థానిక సంఘము చుట్టుపక్కల పరిచయమైన విశ్వాసులు సేవకులు ఇలాగ అందరిని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా నీ దైవ సాన్నిధ్యాన్ని ఆశించి వచ్చిన వారిని బట్టి స్తోత్రాలు ఆ నిరుత్సాహంతో ముఖం చిన్న పుచ్చుకొని వెళ్ళిపోకుండా మా అక్కర కొలది మీరు మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నా నిన్నటి ఉదయం నుండి మీ దాసుల నిల్వ పెట్టుకొని మీరు వాడుకుంటూ వచ్చినందుకు స్తోత్రాలు మానవ హద్దుబాటులో వెజ్జలబడిన వాక్యము కార్యసిద్ధి కలిగించబడినట్లుగా సహాయం చేయండి ఈ రాత్రి కూడా మీరు మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నా రక్షణ లేని వారిని రక్షణ అనుగ్రహించండి ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయిన వారిని బట్టి స్తోత్రాలు రావాల్సిన వారు అధికమైన ఆలస్యం కలగకుండా త్వరపెట్టి తోడుకొని రంచి మీ రక్తం చేత నన్ను కడిగి పరిశుద్ధపరచండి మీ మాటలు నోట ఉంచండి రక్షణ లేని వారికి రక్షణ దయచి రక్షణ పొందిన మాకు కొంత ప్రోత్సాహం పురికొల్పు అనుగ్రహించండి శరణాగతులమై కరుణనాథుని పాదముల చెంత ప్రణతిల్లునట్లుగా ఆయన స్వరం విన్నట్లుగా మీరు మాకు అనుకూలత అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రాలు వందన వచనములతో యేసు రక్షకుని నామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఆది కాండం అసమానమైన పుస్తకం కనీసం ఐదు కారణాలు దీని కొరకై మనము గుర్తించవచ్చు మొదటిది ద ఫాల్ పడిపోయిన మనుషుడు ఆది కారణం మూడవ అధ్యాయంలో ఆదాము అవలు ఒక చిన్న దాని కొరకు ఎలాగ పడిపోయారో మనం చూడవచ్చు ఒక బైబిల్ పండితుడు ఇలాగన్నాడు ఆయన పర్లోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత మొదటి దేవునితో కూడా మాట్లాడకుండా ఆదమవుతూనే మాట్లాడతాడంట 
ఎందుకంటే మీ వల్లే మాకు ఇంత కష్టం వచ్చిందని ఏమని మాట్లాడతాడంటే హ్యావింగ్ ఆల్ ద లగ్జరీ డొమినియన్ పవర్ అథారిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నీకు భూమి మీద ఎదురే లేదు అడ్డే లేదు నీ జ్ఞానం అసమానం అన్ని జంతువులకు పేర్లు పెట్టు దేవుడే వచ్చి పై పెట్టి అన్నిటికంటే ప్రతిరోజు నీతో మాట్లాడిపోతున్నాడు తోట చెట్ల ఫలాలన్నీ తినొచ్చు అని చెప్పాడు ఒక్కటి తప్ప జంతువులని ఆధీన మంది ఉన్నాయి పక్షుల్ని ఆధీన మంది ఉన్నాయి అధికారం ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది ప్రకారము దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించి ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది భూమి నిండించి దానిని ఏలుడి హ్యావ్ ఎ డొమీనియన్ ఇంత అధికారం ఇచ్చినాడు హ్యావింగ్ ఆల్ దిస్ లగ్జరీ ఒక మీ ఫాల్ ఫర్ ఎ సింపుల్ ఫ్రూట్ ఇట్స్ రియలీ షాకింగ్ కదా జంతువుల మీద పేర్లు పెట్టినా అధికారం ఉంది దేవుడు పై పెట్టి అన్నిటికంటే నీతో వచ్చి ప్రతిరోజు మాట్లాడిపోతున్నాడు నీకు అందమైన భార్య ఎంత నువ్వు ధనిడు అంటే ప్రపంచంలో ఎవరికి లేని ధనిత ఆయనకు ఉంది ఎందుకంటే అత్తమామ లేని భార్యని ఇచ్చినాడు ఇంత కలిగి ఉండి ఒక చిన్న పండు కొరకు ఎలాగ నువ్వు పడిపోయావు ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రైకింగ్ క్వశ్చన్ అంటే దీన్ని ఏమి తెలియజేస్తుందంటే మనిషికి అన్నీ ఉన్నా కూడా దెర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ ఫర్ ఎ మ్యాన్ టు ఫాల్ ఫర్ ఎ సింపుల్ ప్రే ఒక సాధారణమైన దాని కొరకు మనుషుడు పడిపోవటానికి తనకి ఎన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నా తొంభై తొమ్మిది అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నా ఒకే ఒక చిన్న దాంట్లో మనుషుడు పడిపోవటానికి అవకాశం ఉంది దిస్ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ క్లియర్ క్యాండిడ్ టెస్టిమోనీ దట్ మ్యాన్ ఈజ్ ప్రోన్ టు ఫాల్ ఫర్ ఎ సింపుల్ థింగ్ although he is engulfed with so many huge big things adam laanti vaadiki inta prapancham anta appaginchesi oka pandaka padipothe man sangathe enti nenu itlu cheppina nanni sare adame padipadu kada man de mundu letti ani telika theesukokoradu prabhu stotralu padipoyina adamanu devu nilobetataniki ishtapadadu అందుకే కొత్త నిబంధనలో కడపటి ఆధా యేసుక్రీస్తు ప్రభువార్ ఆయన పడిపోయిన మానవ నిలబెట్టుడి కొరకే భూమి మీదకి తిరిగి వచ్చినాడు ఈ రాత్రి ఇంకా ఎవరైనా వేసిన అంగీకరించకుండా ఉంటే పాపక్షమాపణ మారమన్స్ పొందకుండా ఉంటే దేవుడిని ఈ ఆరోగ్యం ఇచ్చినాడు వయసు ఇచ్చినాడు చదువు ఇచ్చినాడు ఉద్యోగం ఇచ్చినాడు కుటుంబం ఇచ్చినాడు క్షేమం ఇచ్చినాడు భద్రత ఇచ్చినాడు కాపుదలు ఇచ్చినాడు కరోల నుండి కాపాడి ఇక్కడ దాకా తీసుకొని వచ్చినాడు ఇంకా దేవుడికి దూరం అయిపోయావా దేవుని మాటినట్లేదా దేవుడు అంటే ఇష్టం లేదా దేవుడు అంటే లెక్క లేదా దేవుడు అంటే తేలిక దేవుడు అంటే తక్కువ అంచనా వేస్తున్నావా దేవుడు అంటే దూరంగా వెళ్ళిపోతుంటే ఆ దాం వల్ల మనం కూడా పడిపోయామంటానికి సందేహమేముంది దానికి యానివర్సరీ సందర్భంలో పడిపోయిన వారిని ఉద్ధరించువాడని యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఉద్ధరించబడాలని దేవుని యొక్క ఆలోచన అదే జరగకపోతే యానివర్సరీ ఉద్దేశ్యం నెరవేర్చబడదు ఇంకా ఆది కాండ మొదటిది ఫాల్ ఆఫ్ ఎ మాన్ మ్యాన్ మనిషిని యొక్క పతనం రెండవది ఆది కాండంలోనే మనం ఇంకొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళటానికి చూస్తే ద ఫ్లాట్స్ వరదలు మనం హైదరాబాద్ వరదలకి మూసీకి వచ్చిన వరదలకి చూస్తూనే ఉండండి రోజంతా ధారావాహిక వార్త శ్రవంతి అని టీవీ నైన్ అదర కొడుతుంటేనే ఏమేమో అనుకుంటాము సంవత్సరం అంతా ఆకాశ వాకెండ్లను విప్పి కూర్చినంత వర్షము ప్రజలు లోపలే ఉండిపోయారు ఒక సంవత్సరం ఎంత కష్టం కదా మన క్వారంటైన్లో కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు పది రోజులు ఉండటానికే ఎంతో ఇబ్బంది పడతారు పద్నాలుగు రోజులు ఉండాలంటే వాళ్ళకి ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది అన్నీ ఉండి కూడా ఎప్పుడు బయటికి రావాలని ఎదురు చూస్తుంటారు వస్తూ ఉంటారు కూడా కొంతమంది సంవత్సరం అంతా ఒక దగ్గర లాక్ చేసి పెడితే నువ్వు బయటికి రావద్దంటే ఉంటారా 
సో నాకు తెలిసి నేను అనుకుంటా ఫస్ట్ క్వారంటైన్లో ఉన్న మనుషుడు ద ఫస్ట్ అండ్ ద లాంగెస్ట్ క్వారంటైన్ వాజ్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ నో అన్ని రోజులు ఒకడే ఉండేది కాదు ఈ హ్యాస్ టు లివ్ విత్ సో మెనీ అదర్ ఎనిమల్స్ ఆయన వేరే జంతువులు అన్నిటితో పాటు కలిసి ఉండాలి ఇప్పుడు భార్య భర్తలు పోట్లాడితే బయటకు వెళ్ళటానికి కూడా లేదు కదా నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటాను దే ఆర్ ఐడియల్ కపుల్ ఒక్క సంవత్సరము భార్య భర్తలు పోట్లాడుకోకుండా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు చేయొద్దండి అంకుల్ అంటే తప్ప ఎందుకంటే రోజు పోట్లాడుతుంటారు కదా ఎవరన్నా ఉన్నారా అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు బట్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఐడియల్ కపుల్ వేర్ దే హ్యావ్ అండ్ ఫాట్ ఎందుకు కొట్లాడలేదని మీరు అంటే చెప్తారు బ్రదర్ అంటే మనం కొట్లాడితే బయటికి వెళ్ళాలి కదా ఆఫీస్ ఏదైనా ఉంటే కొట్లాడటం కొద్దిగా ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే కోపం అంతా తీర్చుకొని బయటికి పోయి ఆఫీస్లో ఉదయం నుండి సాయంకాలం దాకా ఉండేసి మళ్ళీ సాయంకాలం రావచ్చు ఇంకా ఆఫీస్ బయటికి వెళ్ళటానికి లేదు కొట్టడానికి కూడా మొక్కమే చూసుకోవాలి ఇంకెంత కొట్లాడినా కూడా మళ్ళీ మొక్కాలే చూసుకోవాలి కదా ఎక్కడికి వెళ్తాను లేదు ఎందుకు పోట్లాడడం ఎందుకు కావాలంటే ఫ్లడ్ అయిపోయిన తర్వాత చూసుకుందాం ఇది అంత కలిసి ఒకేసారి కానీ కొంతమందికి ఫ్లడ్ మాదిరి వస్తుంటుంది అంటే అందరూ కీ దగ్గర ఉండేది బహుశ దేవుడు ఆ దినాల్లో వాళ్ళకి పెట్టాడు కుటుంబం అంతా ఇంటాక్ట్గా ఈ కరోనా పీరియడ్లో కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ అప్పుడు కూడా కుటుంబాలు దాదాపు ఇంటాక్ట్గా అంటే బయటికి వెళ్ళేది లేకుండా వాటి దాని ద్వారా కొన్ని అపార్థాలు అనర్థాలు కూడా సంభవించినాయని కొంతమంది సామాజికవేత్తలు గగ్గోలు పెట్టారు అది కూడా వాస్తవాలే ఎందుకంటే రోజు కలిసి చూస్తూ ఉంటారు కనుక కలిసి మాట్లాడుకోవాలి కలిసి పని చేసుకోవాలి కనుక చిన్న ప్రతి చిన్నది కూడా సమస్య అవుతుంది నిద్రపోయినా కూడా ఎప్పుడు నిద్రపోతావే అంటారు మేల్కొని ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు నిద్రపో మేల్కొని ఉన్నావే నిద్రపోవచ్చు కదా అని అంటారు ఏం చేసినా సమస్య ఎందుకంటే పడనప్పుడు దేవుడి ఫ్లడ్లో కూడా ఈ వరద ఉప్పెనలో కూడా దేశమంతా ప్రపంచమంతా మునిగిపోయిన నోహ ఆయన కుటుంబాన్ని దేవుడు కాపాడి అరారత కొండ మీదకి తోడుకొని వచ్చినాడు కనుక దేవుడు తన శేషాన్ని కాపాడుకుంటూనే కాపాడుకుంటూనే వచ్చినట్లుగా దీని ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది మన జీవితాల్లో కూడా ఇలాంటి రకరకాల ప్రశ్నలు అనార్థాలు కలిగినప్పుడు దేవుడి కరుణా సంపన్నుడయింది మనల్ని కాపాడుతూనే వస్తాడు మన భక్తిని బట్టి కాదు కానీ ఆయన విశ్వాసితను బట్టి మూడవది ద ఫెయిత్ విశ్వాసం ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యయం ఇప్పుడు నేను మొదటి చెప్పింది ఆది కాండము మూడవ అధ్యయం ద ఫాల్ ఫ్లడ్స్ ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయము ఇప్పుడు ద ఫెయిత్ ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం దేవుడు అబ్రహాముని పిలిచినప్పుడు మనందరికీ తెలుసు కదా ఆయన విశ్వాసులకి తండ్రిని ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు ఎంతకాలం ఉండాలో తెలియదు ఎలాగ ఉండాలో తెలియదు విశ్వాసను బట్టి అది వరకు చూడని సంగతులన్నింటినీ నమ్మి దేవుని కొరకు ముందుకు సాగిపోయినాడని మనం ఎరుగుదు దేవు గా దేవుడి ఈ దినాల్లో మనం కూడా రోమ ఒకటి పదిహేడు ప్రకారం నీటి మంత్రుడు విశ్వాస మూలమన జీవించును హబక్ ఒక రెండవ అధ్యాయంలో మార్టిన్ లూతర్ గారిని ప్రభావితం చేసిన వాక్యము నీతి మంత్రుడు విశ్వాస మూలమన జీవించును అదే క్రైస్తవ లోకానికి ఉపయుక్తమైన దైవ సేకుడైన మార్టిన్ లూతర్ గారు ప్రభు తీర్మానం చేసుకుని జీవించడానికి అవకాశమైంది లేకపోతే మనం ఎన్ని మత నిష్ఠలో బంధించబడి కట్టబడి ఉండేవాళ్ళము ఇప్పుడు ఆ దాస్యపు సంకలలో నుండి శృంఖాలలో నుండి వాటి గో గొలుసులలో నుండి దేవుడు తీసివేసి తుత్తు నీళ్ళుగా చేసి యేసుక్రీస్తు సిలువకు మనల్ని బానిసలుగా చేసిన అది మనకున్న దేవుని దయ వల్ల కలిగిన భాగ్యం ఈ విశ్వాసము మనకి ఒకరోజు ఉంటే ఒకరోజు ఒక రకంగా ఉంటుంది పరీక్షలు అప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది రిజల్ట్స్ వస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది అడ్మిషన్స్ వస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది తర్వాత ఏంటి ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది రానప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది ఫెయిల్ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది పెళ్ళి అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది పిల్లలు అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది రోగం వస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇంట్లో ఉంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది హాస్పిటల్కి వస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది ఎన్ని ఫ్లక్చువేషన్స్ పైకి కిందికి పైకి కిందికి పైకి కిందికి శానడాయిల్ కరువు మాదిరి పోతుందా ఏంటి అటు ఇటు అన్నట్లుగా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది అంటే చివరి దాకా అబ్రహాం డెబ్బై సంవత్సరాలు పిలువబడ్డాడు నూట డెబ్బై సంవత్సరాలకు లోకాన్ని నిలిచిపెట్టాడు వంద సంవత్సరాలు విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నాడు సాధ్యమైతుంది అంటారా మీకైతే అనుకో 
ఎంత కష్టం కదా మన విశ్వాసం కాపాడుకోవటానికి రక్షించబడి మనలో పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు అలాగే అయిపోయింటుంది ఏమి మంచిగా అంటే ఇరవై ఏడో వార్షికోత్సవం ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు కాపాడుకొని సాక్ష్యం దేవుడు భద్రపరిచి గొప్ప తీసుకొని వచ్చిన గొప్ప సంగతి కనుక దేవుడు భద్రపరిస్తేనే విశ్వాస విషయాలు ముందుకు వెళ్ళలేము అందుకే మీకు పరిచయం కదా ఎబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యయనంలో విశ్వాస వీరుల చరిత్ర గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి పేరు ప్రస్తావించక ముందు చెప్పబడిన మాట ఏంటంటే కాబట్టి విశ్వాసను బట్టి విశ్వాసం బట్ ఫెయిట్ బై ఫెయిట్ బై ఫెయిట్ బై ఫెయిట్ విశ్వాసను బట్టి విశ్వాసను బట్టి అంటే ఒకటే ఒకటి ఏది మన భక్తిని బట్టి కాదు నీతిని బట్టి కాదు మన ఇంకేదో మనకు సంబంధించిన దాతృత్వాన్ని బట్టి కాదు సామర్థ్యతను బట్టి కాదు మన వైరాగ్యాన్ని బట్టి కాదు ఒకటే ఒకటి బై ఫెయిట్ బై ఫెయిట్ బై ఫెయిట్ విశ్వాసను బట్టి అదే లేకపోతే అంత నిర్చయమే అందుకే బైబిల్లో రాయబడింది కదా క్రియలు లేని విశ్వాసము నిష్ఫలమని మీరు ఎరగర ఫెయిత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫ్రెండెడ్ విత్ వర్క్స్ ఫెయిత్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రెండ్లెస్ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ థిక్ ఫ్రెండ్ డెడ్లీ ఫ్రెండ్ ఎ ఫ్రెండ్ అండ్ టు డెత్ కాల్డ్ డీట్ యాక్షన్ కనుక విశ్వాసం ఎప్పుడు క్రియలు లేకుండా ఉండేది కనపడదు క్రియలు విశ్వాసం అలాగే వట్టి క్రియలు ఒకటే ఉంటే అది వ్యర్థమే వట్టి విశ్వాసం అది వ్యర్థమే వట్టి విశ్వాసం ఉండదు ఎందుకంటే విశ్వాసం ఎప్పుడు మన క్రియలను కనపరిచేటట్టుగా చేస్తుంది అందుకే ప్రభు అన్నాడు నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మవానికి సమస్తము సాధ్యం దానికి మన క్రైస్తవ యాత్ర జీవితంలో దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచి ముందుకు సాగిపోవాలని కోరబడుతుంది దాంట్లో మనం ఎంతో వెల్తీ కలిగినట్టు ఉంటుంది నిజంగా ఇరవై ఏడవ వార్షికోత్సవం అంటే ఇరవై ఏడేళ్ల క్రితం ఉన్న విశ్వాసం కంటే ఈరోజు మనకి ఎక్కువ ఉండాల పోయిన సంవత్సరం కంటే ఈరోజు ఎక్కువ ఉండాల ఎక్కువ మిగతావన్నీ ఉన్నాయి డబ్బులు ఉన్నాయి తర్వాత ఆస్తులు ఉన్నాయి అంతస్తులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకళ్ళు వచ్చినారు ఇద్దరు అయినారు ఇద్దరు వచ్చినారు ముగ్గురు అయినారు ముగ్గురు వచ్చినారు నలుగురు అయినారు నలుగురు వచ్చినారు ఐదు మంది అయినారు ఐదు మంది వచ్చినారు ఆరు మంది అయినారు ఆరు మంది అయినారు డజన్ అయినారు అన్నిట్లో బాగా వృద్ధి ఉంది ఆత్మీయతలో తప్ప అది కూడా ప్రభు ఇచ్చేదే కానీ ఆత్మీయతను కూడా మనం అభ్యాసం చేసుకోవడం అవసరం ఆత్మీయ అభ్యాసం కూసు విద్య దాన్ని కోల్పోయినప్పుడు ఆ విద్యలో ఓటమి అదే మన క్రైస్తవ జీవితానికి అవరోధం దానిని మనం తప్పించబడ్డం అవసరం ఇది నా అబ్రాహం లేకపోయినా ఆయన విశ్వాసాన్ని గురించి మాట్లాడుకోకుండా ఉండలేము విశ్వాసం అనేది ప్రసంగించాలంటే ఖచ్చితంగా అబ్రాహం దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దానికి నిలవెత్తటి నిర్వచనాలు ఓర్పు గురించి మాట్లాడాలంటే యోబు దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే ప్రార్థన గురించి మాట్లాడాలంటే ఏలియా దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే తగ్గింపు గురించి విధేయతను గురించి మాట్లాడాలంటే మోస దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే మన దగ్గర గురించి మాట్లాడాలంటే లేదా మనల గురించి మాట్లాడాలంటే మన దగ్గరికి ప్రజలు ఎవరైనా రావాలంటే దేనికి రావాలి విధేయతక తగ్గింపక భక్తిక నీతిక దాతృత్వానిక మంచిక దేనికి మీరు చెప్తారా నేను చెప్పాలా నేనే చెప్పాలా పాపానికి నష్టం కలిగించటానికి హాని కలిగించటానికి కీడి చేయటానికి అవమానపరచటానికి బహుశా అలాంటి దాని కొరకు బహుశా మన పేర్లు సరిపోతాయేమో అబ్రహాములాగా దైవ కైమైన కార్యక్రమాల కొరకు మనము సరిపోమేమో అంటే తప్ప కాదేమో తర్వాత మనం ముందుకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మూడు విషయాలు చూసినాం ఆది కణం అసమానమైంది మొదటిది ఏంటి ద ఫాల్ పతనం రెండవది ఏంటి ద ఫ్లడ్స్ జల ప్రళయం మూడవది ఏంటి ద ఫెయిత్ విశ్వాసం నాలుగవది ఏంటి ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్స్ దేవుని మంచితనం అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసం ద్వారా ఇస్సాకు యాకోబులకు దేవుడు తన మంచితనాన్ని చూపిస్తుంది అందుకనే వారికి సంబంధించి అనేక సంగతులు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చక్కగా ప్రస్తావించిన ఇస్సాకు బతికిన కాలం కొంతే బైబిల్లో రాయబడింది ఆది కాండం 
ఇరవై ఐదు ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండవ అధ్యాయ ఇస్సాకు ఆ దేశమందున్న వాడై విత్తనం వేసి ఆ సంవత్సరము నూరంతల ఫలం పొందాను అహో అతను ఆశీర్వదించిన గనక పదమూడు అతడు మిక్కిలి గొప్పవాడ వాట్ ఎ ఫ్యాబుల స్టేట్మెంట్ ఇది మిగతా వారిని గురించి చెప్పలేదు సాగర్ గురించి చెప్పాలి ఇస్సాకు ఆ దేశమందుంది ఆ కాలమును విత్తనం వేసి నూరంతల ఫలం పొందాను ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రామస్తులు కొంతమంది అని ఉంటారు కదా మీకు కొన్ని పొలాలు ఉంటాయి కదా ఊర్లో ఉన్నాయా లేదా ఉన్నాయా లేదమ్మా కొంతమంది కన్నా ఓకే ఉన్నవాళ్ళు నా ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పండి మీరు పిల్లప్పటి నుండి చూసింటారు కదా మీ పొలంలో విత్తనాలు వేసేది విత్తనాలు వేసిన తర్వాత నూరు శాతం మా పొలానికి పొలంలో పంట వచ్చిందని వాళ్ళు చేతండి ఏ పంటనే తోటలు కూడా వేయండి మీ ద్రాక్ష తోట వేయండి మామిడి వేయండి తర్వాత ఇంకేంటి పళ్ళ తోటలు వేయండి కూరగాయలు వేయండి ఏ పంట అయినా వేయండి వరే వేయండి తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా చాలా రకరకాలుగా వచ్చినాయి కదా తృణధాన్యాలు కానీ ఇలాంటివి లేకపోతే లేదు పూల తోటలు వేస్తారు కొన్ని చోట్ల బంతిని మల్లెని చేమంతని ఇలా ఏ పంటన మీరు వేయండి ఏ పంట నూరు శాతము ఏ రైతుకు రాదు ఒక అరవై డెబ్బై శాతం వస్తేనే ఎక్కువ పంట పడినట్లు ఆ రైతు ఉప్పొంగిపోతాడు దానికి తగిన రేటు వచ్చింది అనుకోండి ఆయనకు సంతోషానికి అవదులే ఉండవు నాకు తెలిసి బైబిల్లో ఈయనకు మాత్రమే నూరంతలు వచ్చింది అనుకుంటా ఎవరికి రాదు నూరంతలు ఇదే మేస కాదు సెంటు సెంటు రావటానికి దీని మీద ఎన్నో ప్రభావితం ఉంటాయి పొలం అంత ఒకే రకంగా ఉండదు కొన్ని చోట్ల అంకలు ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల తగ్గు పొలాలు ఉంటాయి ఇతనాలు వేసిన అక్కడ ఏం పాడు కావడమో లేకపోతే తెగులు రావడమో ఏదో ఒకటి దీని వేయడమో జరుగుతాయి లేదా మనం అంత కోసిన తర్వాత కూడా అక్కడ కొన్ని రాలిపోవడము తీసేటప్పుడు పడిపోవడము నష్టాలు జరగని ఏదో మొత్తానికి జరిగి దర్ ఈజ్ ఏ లాస్ మీలో కొంతమంది సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా ఉన్నారు లేదా చదువుకున్న వాళ్ళు బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళే అనుకుంటా మీరు ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయినా చేసేటప్పుడు పొరపాటుని ఎప్పుడైనా ల్యాబ్లో చేసింటే ఇంటర్మీడియట్లో కానీ కప్పులు కోసిన మొక్కలు కోసిన ఏదైనా కోసింటే మీరు ఏది చేసినా డు యూ ఎక్స్పెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ దేర్ ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ విచ్ యూ హ్యావ్ క్యారీడ్ అవుట్స్ ఒక బ్యాలెన్స్ చేసినారు ఒక ప్రిజం పెట్టి తర్వాత రెయిన్బో కలర్స్ తీసుకొని వచ్చినారు దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేసినారు లేదా ఒక కెమికల్ వాడినారు తర్వాత యాన్ యాన్స్ క్యాట్ యాన్స్ సెపరేట్ చేసినారు లేకపోతే ఇంకా బీటెక్లో సర్క్యూట్స్ అని లేదా కంప్యూటర్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఏదో చేసినారు పైతానో ఏదో ఒకటి అనుకోండి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి నా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేయొద్దండి ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి ఒక పేరు పెడతారు ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎర్రర్ అది నలభై తొంభై ఐదో తొంభై ఆరో తొంభై ఏడు శాతం కరెక్ట్ అయ్యి మిగతాది అంతా ఏంటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎర్రర్ అంటే కరెంటు పోవడము స్విచ్లు సరిగా లేదనో ఆపరేటర్స్ సరిగా లేదనో నేనే సరిగా చేయలేదనో దీని అంతటికి కలిసి ఒకటి ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎర్రర్ అని పెడతారు కానీ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎర్రర్ ఈజ్ కన్సిడర్బుల్ ఇఫ్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఒకవేళ తొంభై ఐదు కింటే తక్కువ ఉంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎర్రర్ ఓకే సెంట్ పర్సెంట్ రైట్ అని అలాగే కాకుండా నీకు ఎనభై పర్సెంట్ వచ్చి ఇరవై పర్సెంట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎర్రర్ అని పెడితే నోట్బుక్ ఇసిరేస్తారు సార్లు ఏంటి ఇరవై పర్సెంట్ ఎర్రర్ ఇట్ వస్ ఇట్స్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ అని అంటే మనం చేసే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్లో కూడా కొంత ఎర్రర్ అనేది ఉంటుంది మనం ఏం చేసినా కొంత ఎర్రర్ అనేది ఉంటుంది మరి ఇక్కడ పొలం విత్తితే వంద శాతం ఎలాగొచ్చింది ఇప్పుడు దేవుని ఆశీర్వాదం కాదా దేవుని మంచితనం కాదా అందుకే కింద రాశారు యహోవా అతనిని ఆశీర్వదించిన కనుక అతడు క్రమక్రమముగా క్రమక్రమముగా మనకి ఎప్పుడు ఇలాగ ఉండాలని కోరతారు ఆశీర్వాదాలు మనిషికి దేవుడు రెండు రకాలుగా ఇస్తాడు మొదటి రకం ఏంటంటే మెట్ల మీద పోయేది రెండవ రకం ఏంటంటే లిఫ్ట్లో పోయేది మెట్ల మీద పోయేది ఇష్టమా లిఫ్ట్లో పోయేది ఇష్టమా అబద్ధం చెప్పొద్దండి ఆరోగ్యం మీకు బాగుంది అనుకోండి మెట్లు కూడా ఎక్కగలరు అనుకోండి మీకు మెట్లు ఇష్టమా లిఫ్ట్ ఇష్టమా 
లిఫ్ట్ ఇష్టము ఎవరైనా బాగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఒక నాలుగు అంత అసలు ఐదు అంతలు ఎక్కాలంటే లిఫ్ట్ ఉందా అని అడుగుతారు ఆ ఉందంటే సరే లిఫ్ట్ వాడుకుందామనండి కొద్దిసేపు మెట్లెక్కుదానండి ఆ ఏం ఎక్కుతాను లిఫ్ట్ అలిచిపోయాం కొద్దిసేపు కావాలంటే చూస్తాం కానీ మనకి ఇద్దరు స్త్రీలు ఉన్నారు రూతు వేస్తారు దేవుడు ఇద్దరిని ఆశీర్వదించినాడు ఒకరు మెట్ల మీద వెళ్ళారు ఒకరు లిఫ్ట్లో వెళ్ళారు మెట్ల మీద ఎవరు వెళ్ళారు రూతు లిఫ్ట్లో ఎవరు వెళ్ళారు వేస్తారు ఇప్పుడు కరెక్ట్ గన్ షాట్ జవాబు చెప్పాలి మీరు ఓకేనా ఈ రెండు మెట్ల మీద వెళ్ళే దాంట్లోది రూ తర్వాత ఏంటే లిఫ్ట్లో వెళ్ళే దాంట్లో ఏది మీకు ఇష్టం రూతు వలేనా ఇస్తారు వలేనా ఆ పద్దాలు చెప్పదు మీరు కాదులే మీరు అంతెందుకు ఫీల్ అవుతారు టూ మచ్ మీకు లిఫ్ట్ లేదు మెట్లు లేవు కాలినానికే ఆ సిస్టర్ చెప్పండమ్మా ఎవరికైనా లిఫ్ట్ మీద వెళ్ళాలని మనం అంత అందంగా లేకపోయినా మనం పోటీ పడేంత లేకపోయినా రాజం ఇచ్చేంత లేకపోయినా ఇక మనమేం అనుకుంటాం అంటే అట్లా ఒకే రోజే లిఫ్ట్ చూడండి ఒకే రోజు నిన్ను చూస్తే నిరుద్యోగి ఏమ్మా అండి ఏం లేదు అంకలు ప్రార్థన చేయండి అదని ఉద్యోగం వచ్చేటట్లో అనింది ఈరోజు కనిపించేటప్పటికీ అప్పుడే డ్రెస్సులు గిస్సులు అన్నీ మార్చేసింది ఏంటమ్మా చాలా మారిపోయినట్టు ఉన్నావు అంటే ఓ అయ్యో నిన్న మాట్లాడాను కదా అమ్మాయి నిద్ర ఐ కుల్ రికలెక్ట్ యూ మీరు ఎవరో నాకు గుర్తు రావట్లేదు చెప్పండి అని నేనే నమ్మా నిన్న మీరు వెళ్తా ఉంటే ప్రార్థన చేసినాను కదా ఇంటర్వ్యూకి ఓ ఇట్స్ యూ ఊ ప్రేడ్ ఫార్ మీ ఇప్పుడేమైంది రాణి ఒక్కరోజు మెడ్ సీ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఒక్కరోజు కష్టపడితే రాణి అవుతారంటే ఎంతమంది అయినా కష్టపడతారు కదా రూత్ అలా కాదు ఇట్ వాజ్ ఏ క్రమక్రమంగా మొదట భర్తను పోగొట్టుకుంది ఆ బాధలో నుండి తేరుకోలేకపోయింది ఏదో తేరుకున్నానులే అటు ఇటు అనేటప్పటికి వాళ్ళ అత్తగారు అమ్మా ఇంక నేను మీ దగ్గర ఉండలేను మా ఊరు వెళ్ళిపోతాను అక్కడ దేవుడు దర్శించినాడు అంట అయ్యో ఇంతదాకా అత్త ఆశ్రయం ఉంది అత్త నీడు ఉంది అని నేను ఉన్నానే లేకపోతే ఆ నీళ్ళు లేకపోతే నేను ప్రజలంతా ఏ రకరకాల గంటల ముందే లోకం కదా ఏమీ లేకపోయినా కూడా తగలగడుతుంది ఈ లోకం ఆ లోకం తగలగడుతుందంటే ఏదో అనుకోవచ్చు మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళే తగలగడతారు రెడీ ఈగ ఉంటారు వాళ్ళు కాకల మాదిరి కూర్చోటానికి కాకలు కాదనుకో రాబందులు కాకలు బయట ఉంటాయి లోకస్తులు మన పక్కన ఉండే వాళ్ళు విశ్వాసులని అనుకుంటారు కదా వాళ్ళు ఎవరు బంధువులు రా ప్లస్ బంధువులు ఆదివారం మేము వాళ్ళంతా బంధువులే సోమవారం నుండి రా బంధువులు ఇవన్నీ నేను చెప్పే మాటలు మీలో కొంతమందికి అర్థమవుతుంటాయి అనుకుంటా కొంతమందికి అర్థం కావు ఎవరైతే ఆ మార్గం కూడా వెళ్ళట్లేదో వాళ్ళకి అర్థం కావాలనుకుంటే ఎవరైతే ఆ మార్గం కూడా వెళ్తుంటారో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంటాయి అనుకుంటే వాళ్ళందరినీ భరించింది చివరికి అత్తగారు వెళ్తానన్నప్పుడు అత్త పాటు నేనే వెళ్తానంటే ఇంట్లో వాళ్ళు చాలా బతిమలాడి ఉంటారు కదా ఆమెకు కూడా ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లి అమ్మ నాన్న ఇంత ఎంతమంది అన్నారో ఏమో మనకేమి ఇక్కడ బైబిల్లో రాయబడి సైలెంట్గా ఉంది వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు చెప్పినారు ఏమో ఏమని మామూలు కొంతమంది మనము లాస్ట్ మాట ఒకటి సెంటిమెంట్ కొడతాం కదా నువ్వు వెళ్తానంటే నా బాడీ చూసిపో నువ్వు పలానా అబ్బాయిని చేసుకుంటానంటే పలానా అమ్మాయిని చేసుకుంటానంటే నేను చచ్చిపోతా నా సావు చూసిపో అని ఫైనల్ సెంటిమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది అట్లా వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ చెల్లి తన అలాగన్నారే వృత్తో అమ్మాయి నువ్వు ఇప్పటికే ఒక పొరపాటు చేసావు వాళ్ళు ఎవడో యూదున్నాడు ఒకడు వస్తే వాళ్ళు ఏదో చేసుకున్నావు చచ్చిపోయినాడు పేడ విరగడైపోయింది ఇక్కడే ఉండేసి ఏదో మేము చూసి చేసుకొని ఇక్కడే ఉండేవా అని ఎంతమంది చెప్పినారు ఇరుగు పొరుగు అమలాకలు ఫ్రెండ్స్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ థిక్ ఫ్రెండ్స్ తిన్న ఫ్రెండ్స్ ఎలాంటి కలర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ ఎలాంటి ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి చెప్పినారు కానీ ఆమె ఒకే ఒక దేవుని మాటకు దై గాడ్ మై గాడ్ నీ దేవుడే సో అది దట్ వాస్ ఏ లాంగ్ ట్రావెల్ అండ్ గ్రేట్ డెసిషన్ అది అందరు చేయలేరు అలాంటి తీర్మానాలు నయం చేయలేక ఇదే ఎవరు ఓర్ఫ చేయలేకపోయింది అలాంటి తీర్మానం అంటే దీన్ని బట్టి మనకేం అర్థమవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేయగలరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేయలేరు ఆ రూత్ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పోనీ ఏమైనా ప్రాస్పరిటీ ఉందా ఆమె అమెరికాకి పోయిందా మనం ఏమి లేని స్థలంలో నుండి ఉన్న స్థలంకి వెళ్ళాలంటే తేలిగ్గా వెళతాం కానీ ఉన్న స్థలంలో నుండి లేని స్థలంకి వెళ్ళాలంటే ఎలాగ వెళతాం అందులో ముఖ్యంగా సిస్టర్స్ వాళ్ళ ముందు ఎక్కడైనా మనం ఇల్లు మారుతున్నామని అంటే మనం నేను ఇల్లు చూసి వచ్చాను అక్కడ మారుతున్నామంటే ఒప్పుకుంటారా 
హోమ్ మినిస్టర్ చూడాల్సిందే ఇల్లు అక్కడ చూసేసి వచ్చినానమ్మా మన లగేజ్ అంతా అక్కడికి తీసుకెళ్తామంటే ఎవరు చూసిరా మరి నిన్ను నేను లేకుండా నేను వెళ్ళి చూసి నచ్చితే అప్పుడు కావాలంటే కనుక బ్రదర్స్ ఏం చేస్తారు నేను రాకపోయినా పర్లేదు నేను చూడకపోయినా పర్లేదమ్మా నువ్వు వెళ్ళి చూసేసరా తల్లి నీకు నచ్చితే నాకు నచ్చినట్లే జీవితం అంతా కాంప్రమైజ్ పాపం కదా అలాగే ఇర్షులేమికి వస్తే యూధ దేశ బెత్తులేమికి వస్తే సొంత ఇల్లు లేదు సొంత పొలాలు లేదు సొంతగా సహాయం చేసేవారు లేరు పలకరించేవారు లేరు కులం వే ప్రాంతం వేరే యూ అన్ని రాళ్ళు మొయాబీరాలు ఇక్కడేం వీళ్ళు అంత యూదులు ఇదంతా చాలా ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా లేడీస్కి ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది అంటే నేను చేసుకోండి అని నేను చెప్పట్లేదు అప్పుడే ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇంట్లో పోతే ఎలాగా వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తారు అన్నీ మరి ఇలాగ ఇన్ని ట్రీట్ చేస్తారు ఇన్ని ట్రీట్ చేసిన ఏమన్నా నీకు ఫ్యూచర్ ఉందా మీ అత్తగారు ఏమన్నా దాచిపెట్టారా ఇల్లు ఉందా వాకిలు ఉందా ఏదైనా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందా ఫిక్స్ చేసినారా ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్లో ఏమున్నాయని వెళుతున్నా ఏమి లేదు ఒకటే గాడ్ హ్యాస్ విజిటెడ్ దేవుడు తన ప్రజలను దర్శించు మనం అలాగే వెళ్తామా ఎంత టఫ్ కదా అన్నీ ఉండి దేవుడు లేడా అంటే పర్లేదులో వస్తాడు ఆయన ఎప్పుడో ఒకసారి ఆయన వెళ్తాం అన్నీ లేవయ్యా ఒకటే ఒకటి దేవుడు ఉన్నాడంటే అయ్యో దేవుడు ఉన్నాడా అన్నీ లేకపోతే అలా వస్తా ఆయన మనం ఆగిపోతాం దట్ వాజ్ ఎట్ రిమెండస్ నాకు తెలిసి బైబిల్ చరిత్ర అలాంటి తీర్మానం ఏ స్త్రీ చేయలేదు అనుకుంటు గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ టు ద ఫుల్నెస్ ఎంటీనెస్ to the fullness kali nundi darkness no, light to the darkness greenery to the desert conditions ilaga ulta evur bor only one woman widow did that andukane devudu enta amena aashirvadinchinadante matte swarth modata den deriste sthir per ledu roth per నేను ఈ మాట అంటే మీరు అనొచ్చు ఇస్తే పేద మీద పుస్తకం కూడా ఉంది కదండి రూత్ పేట మీద కూడా పుస్తకం ఉంది ఉందా లేదా అంటే నేను ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అని చెప్పట్లేదు మీరు అలాగా వేరుగా అర్థం చేసుకోవద్దండి దేవుడికి ఇద్దరు కావాలి ఇద్దరిని వాడుకున్నాడు కానీ ఎవరు సమర్పణ వాడిదే ఎవరు సాగం వాడిదే ఎవరి కన్నీరు వాడిదే వాడిది తీసి దేవుడు వీరికి లేడు కనుక ఎవరిని తక్కువగా చేయొద్దు ఆ బ్రదర్ ఇంత ఈ సిస్టర్ ఇంత వారి సమర్పణ వాడిదే వాళ్ళ సాగం వాడిదే వాళ్ళకి సమర్పి వాళ్ళకి చెందింది దేవుడు వాళ్ళకి ఇస్తాడు అంతే దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు దేవుడు ఇస్తూ ఉంటే ఎందుకు ఇస్తూ ప్రభావం చేయి ఆపలేరు మీ అమ్మగారు నాన్నగారు ఇస్తుంటే చేయి పట్టుకోవచ్చు మీ ఆయన ఇస్తుంటే చేయి పట్టుకోవచ్చు మీ ఆవిడ ఇస్తుంటే చేయి పట్టుకోవచ్చు కానీ దేవుడు వారి మీద చేయి చాపినప్పుడు వెళ్ళి చేయి పట్టుకొని ప్రభా ఆ చేయి ఇటు పెట్టు అదే మీ అమ్మగారిదే మీ నాన్నదా మీ తాతదే మీ లేదా బంధువులదా మీ ఆయనదే మీ ఆవిడదా అది చేయి మార్చడానికి దేవుని చేయి ఎవరు పట్టుకోగలరు దానిలో చెప్పబడింది ఆయన చేయించున్నది ఏమైనా ఆయన చేయి పట్టుకొని ప్రశ్నించగలవాడు ఎవడు కనుక ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ దేవుడు ఒక మనిషిని ఆశీర్వదించాలని కోరినప్పుడు ఎలాగ అంచెలంచెలుగా ఆశీర్వదిస్తాడు యా ఏ మనించండి ఇస్సాకు యాకోబు జీవితం మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది సరే ఐదో కారణం ఆది కారణం ఎందుకు అసమానమైనదని తెలియచేయటానికి ఐదో కారణం ఏంటంటే ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ ఫలభరితమైన జీవితం యాకోబ్ అంటే అర్థ మనించి యోసేబ్ అంటే అర్థమేంటి ఫలించడి కొమ్మ ఫ్రూట్ఫుల్ బా దేవుడు ఆయన ఎక్కడ ఫలింపు చేసినాడు అక్కడ ఫలింపు చేయాలని అనుకున్నాడు ఎంత ఫలించినాడు ప్రధానమందరి త్రై ఎంతగా ఎంతకాలం యోసేబ్ చనిపోయింది నూట పదేళ్ళకి ప్రధానమంత్రి అయింది ఎప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు ఎంతకాలం పరిపాలన చేసినాడు చెప్పరేంటమ్మా నూట పదిలో ముప్పై కూడా తీసేయరా అంత ఇబ్బంది ఉందా ఎనభై సంవత్సరాలు మీరు ఊహిస్తారా ఎవరైనా ప్రధానమంత్రి ఎనభై ఏళ్ళు ఉంటారని చేయొద్దండి నాలుగేళ్ళు ఉండటానికి అమెరికా అధ్యక్షులు కష్ట కష్టాలు భారతదేశంలో ఐదేళ్ళు మహా అంటే రెండు టర్మ్స్ మహా అంటే మూడు టర్మ్స్ ఇంకా మ్యాథ్స్ అన్నీ తిమ్మిన బొమ్మని చేసి బొమ్మని తిమ్మిని చేస్తే ఫోర్ టర్మ్స్ ఇరవై ఏళ్ళే దాని తర్వాత కష్టం ఎనభై ఏళ్ళు ప్రధానమంత్రి కొన్నాడు నాకు తెలిసి దానియలు యూసేబుల్ తప్ప అంత సుదీర్ఘంగా ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఇంత పెద్ద ఉద్యోగం సంపాదించిన లేరు 
మొట్టమొదట ఫారిన్ కంట్రీస్లో హైయెస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళింది యోసేఫ్ ఇప్పుడు నేను చెప్తా మనం ఏదో అమెరికాకి అటు ఇటు వెళ్ళి చిన్న ఉద్యోగం చిన్న ఉద్యోగం అంటే మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దండి ఏదో సాఫ్ట్వేర్ అదో ఏదో ఉద్యోగం చేస్తున్నా మనం ఏమనుకున్నా ఐఎమ్ సో బిజీ ఐ కాన్ హ్యావ్ టైమ్ టు కా ఇంటికి ఫోన్ చేయడానికి టైం లేదు భార్యతో మాట్లాడటానికి టైం లేదు భర్తతో మాట్లాడటానికి టైం లేదు పిల్లలతో మాట్లాడటానికి టైం లేదు ఏమంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అమెరికాకు వచ్చిన వేరే వాళ్ళు రాలేకపోయారు ఎవరు చెప్పారు నువ్వు అమెరికాకు పోయింది ఆరు వేల సంవత్సరాల తర్వాత కలిసా నీకింటే ముందే ఆదికాండలోనే పోయారు పోయి ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు ఫారిన్ కంట్రీలో అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళి గొప్పదులు పొందిన వాళ్ళు తక్కువ నేను చెప్పట్లేదు గ్రేట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ప్రేస్తులాడు దేవుడు వారిని అలాంటి స్థితిలో ఉంచినాడు ప్రభుకు స్తోత్రాలు బట్ దాన్ని బట్టి గర్వించాల్సిన పని ఏమీ లేదు మనకంటే ముందు బైబిల్ చరిత్రలు ఎప్పుడో వెళ్ళారు ఈయన ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు యువసేబు తర్వాత ఎస్తేరు వెళ్ళింది ఆమె రాణ అయిపోయింది తర్వాత దాని వెళ్ళాడు ఆయన ప్రధానమంత్రి అయిపోయి వాళ్ళకంటే మనం ఏం గొప్పవాళ్ళం కాదుగా వాళ్ళకి ఎన్నో ఏళ్ళ క్రితం పాత నిబంధనలోనే వెళ్ళి అంత గొప్పవాళ్ళు అయితే మనం కొత్త నిబంధనలో ఈ కంప్యూటర్ యుగంలో పోయి ఒక చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటే ఒక కోటి రూపాయలు పెట్టి రెండు కోట్లు పెట్టి ఒక అదేంటి ఒక ఇల్లు కొనుక్కొని ఒక కోటి రూపాయలు పెట్టి లెక్సెస్ మర్సి అది ఇది కొనుక్కొని రేంజ్ రోవర్ కొనుక్కొని దాన్ని ఫేస్బుక్లో పెట్టి సేమ్ అయిక సిగ్గనిపించట్లేదా నాకు యోసే రతాలు పంపించినాడు వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలుసా మీకు అది మీరు ఒకే కార్యకు ఉంటున్నారు అంటే కార్ కొనడం తప్ప అని నేను చెప్పట్లేదు లేకపోతే మేము చులకనగా మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ మాట్లాడదలుచుకున్న సంగతి ఏంటంటే దేవుడు మనకంటే ముందుగా బైబిల్లో భక్తులు ఎంతో ఆశీర్వదించినారు వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మనం పొందిన ఆశీర్వాదం చాలా తక్కువ వాళ్ళని అంత ఆశీర్వదించినా వారు దేవునికి నమ్మకంగా విధేయులుగా జీవించినారు మనకి ఏమి లేకపోయినా కూడా ఇంత డంబము పనికి రాదు గర్వం పనికి రాదు అసేం పనికి రాదు కానీ కొద్దిగా తగ్గి ఉండండి అని చెప్తున్నాం అర్థమైన కాన్సెప్ట్ మనకు ఒక కారు ఉంటే ఒక ఇల్లు ఉంటేనే ఇటు ఫీల్ అయిపోతాం మరి యోసేపు ఎనభై ఏళ్ళు ఫరో అంతఃపురంలో ఉన్నాడు బైబిల్లో రాయబడిన మాట ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నని తీసుకురావడానికి రథాలు పంపించినాడు అంట ఎన్ని పంపించినాడు తెలియదు రాజు రథాలు అంత తేలిగ్గా ఉంటాయా సులువుగా ఉంటాయా సామాన్యంగా ఉంటాయా దట్ వాస్ ద గ్లామర్ అండ్ ద గ్లోరీ కనుక దేవుడు ఒక మనిషిని ఫల ఫ ఫలవృద్ధిలోనికి తీసుకురావాలని కోరుకున్నప్పుడు దేవుడికి సాజ్ అది ఉచితం దేవుడు అలాగ ఇవ్వాలని కోరుతా కనుక ఎవడు నువ్వు వచ్చేపడా వీలులేదు యహోవ ఇచ్చినాడు యహోవ నామ కొరకు దీనులమై తగ్గించుకొని ప్రభు కొరకు ఆ భక్తులు జీవించినట్లు పాత నిబంధనలు భక్తులు యోసే వలె స్థిర వలె తర్వాత దానియులు వలె ఏ స్థానంలో ఉన్నా సరే వాడు దేవుని కొరకు జీవించినట్లుగా మనం ఉండాలని కోరబడుతుంది నేను ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్ళక మునప విషయం చెప్పిన ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని చూసినాము ఐదు చూసినాం ఆది కాండలు మొదటిది ఏంటి ఫాల్ మనిషి యొక్క పతనం రెండవది ఏంటి ఫ్లడ్స్ జలప్రళయం మూడవది ఏంటి ఫెయిత్ విశ్వాసం నాలుగోది ఏంటి ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని విశ్వాసిత మంచితనం వాత్సల్యత ఐదవది ఆఖరిది ఏంటి ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ ఫలించే జీవితం ఇప్పుడు నేను నాకు ప్రశ్న అడిగితే నేరుగా సూటిగా జవాబు చెప్పాలా నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా కదా మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడిగేంత వాడిని కాదని మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు అడుగుతారు అనే అనుమానం కూడా మీకు వస్తుంది వెంటనే నెగిటివ్ పాయింట్ అనేది వెంటనే స్ట్రైక్ అవుతుంది అది ఫ్లాష్ ఎందుకంటే మీరు నిద్ర పోకుండా ఉండాలని వాక్యం మీద మీ మనసు లగ్నం చేయాలని ఒక చిరు ప్రయత్నం అయింది దేవుడు యోసబుకి ఎన్నిసార్లు ప్రత్యక్షమయ్యాడు కనబడ్డాడు ప్రశ్న అర్థమైంది అనుకుంటా కాలేదా ప్రార్థన చేసుకొని రాయండి జవాబు దేవుడు యోసేబుకి ఎన్నిసార్లు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఒక చిన్న క్లూ చెప్పిన దేవుడు అబ్రహాముకు కొన్నిసార్లు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఇస్సాకు కొన్నిసార్లు ప్రత్యక్షమయ్యాడు యాకోబు కొన్నిసార్లు ప్రత్యక్ష ఎన్నిసార్లు చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు యోసేబుకి ఎన్నిసార్లు ప్రత్యక్ష నాట్ ఈవెన్ అ వన్స్ ఒక్కసారి కూడా దేవుడు యోసేబుకు ప్రత్యక్షం కాలేదు యాకోబు ప్రత్యక్షమైన బైబిల్ రాసినారు యాకోబే చెప్పినాడు పారిపోతున్నప్పుడు దేవుడు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగ యాకోబు కలిగినట్లు రాత్రి యోసేబుకి ఏం లేదా కళలు వచ్చినా అంతే ఆ కళలో దేవుడు ప్రత్యక్షమై ఇలాగుంటామని చెప్పలే ఆ తర్వాత మిగతా చిరసాల్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ కూడా వేరే పక్కన కళలు వచ్చినాయి 
ఇవి వచ్చినాయి కానీ దేవుడు ప్రత్యక్షమాయను దేవుడు మాట్లాడను అని లేదు కానీ మిగతా భక్తులకు లేని మాట అబ్రహాంకి ఇస్సాకి యాకోబుకు లేని ఒక బలమైన మాట యోసేపుకి ఏముందంటే యహోవతనికి తోడయిండి అని కనుక యహోవతనికి తోడయిండి అని కనుక యహోవతనికి తోడ ద లార్డ్ వాజ్ విత్ హిమ్ ద లార్డ్ వాజ్ విత్ హిమ్ నాట్ ద లార్డ్ రివీల్ హిమ్ సెల్ఫ్ బట్ ద లార్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ వాజ్ విత్ హిమ్ ఇంకోసారి చెప్పన ఇప్పుడు ఈ రెండింటి లేదు కావాలి మీకు కోరుకోండి చెప్పిన మాట అర్థమైందా మొదటిది ఏంటి దేవుడు ప్రత్యక్షం ఒకట అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబాకి రెండవ మాట ఏంటి దేవుడు తోడై ఉండట ఏసేవికి మీకు ఈ రెండింటిలో ఏది కావాలో కోరుకోండి నిజమా తెలివైన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే రెండు కావాలి బ్రదర్ దేవుడు తోడై ఉండాలా దేవుడు ప్రత్యక్షం కూడా అయితేనే ఉండాలా ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎవరన్నా రూతుగా వలె ఉండాలా ఇస్తే వలె ఉండాలంటే రెండు కావాలనే వాళ్ళే ఉంటారు అలాగే అబ్రహమ ఇస్సాక ఎక్కువ వలె ఉండాలంటే అందరు వలె ఉండాలనుకుంటాను బ్రదర్ అంటారు మనం సాధారణంగా ఎవరిని మినహాయింపు కోరుకోము ఎందుకంటే అందరు కావాలి కదా మనకి ఎవరిని పోగొట్టుకోకూడదు కదా అని మనం అనుకుంటాం అలాగే బైబిల్లో కూడా ఎవరైనా పోగొట్టుకుంటే వాళ్ళు బాధపడతారేమో అబ్రహమ్ ఇస్సాక ఆకోబులు కనుక అందరు కావాలని మనం అనుకుంటాం ద హైయెస్ట్ హాల్ మార్క్ ఆఫ్ ఎ బిలీవర్ ఈస్ నాట్ సీ ద రివ్యులేషన్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ సీ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ మూవింగ్ విత్ హాస్ ఆత్మీయతలో గొప్పతనం ఏంటంటే దేవుడు అబ్రహాముకు ఇస్సాకు యాకోబ్కు అప్పుడు ప్రత్యక్షమైనట్లు కాకుండా ప్రత్యక్షమైనాడు అంటే అర్థమేంటి తర్వాత ప్రత్యక్షమై చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత వీళ్ళు బ్రతక బతికినారు మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు మళ్ళీ వాళ్ళకి చేయి యోసేపుతో అలా కాదు అసలు పోతే కదా రావటానికి అంటే అర్థమేంటి పోలేదు ఈ మ్యానియావ్ మత్తే సోట మొదటి అధ్యయనంలో ఉంది కదా అతనికి మ్యానియల్ అని పేరు పెడతా ఆయన పోలేదు ఆయన యోసేపుతోనే ఉన్నాడు వీళ్ళతో మధ్యలో అబ్రహంతో అయితే పోయినాడు మీకు తెలుసు కదా పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఆది కణంలో రాయబడి అబ్రహం సుధమ గుమ్మర కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు అబ్రహాము విడిచి వెళ్ళిపోయాను అబ్రహాము కూడా కొండ దిగి వచ్చిన అని వాక్యంలో మనం చూస్తాం కనుక అప్పుడు అప్పుడు ఆదమ దగ్గరికి వచ్చిన దెర్ ఈజ్ ఏ ఏమంటారు రిట్రీట్ సా ప్రతి సాయంకాలం వచ్చినాడు ఉదయం అంతా రాలేదు మరి యోసేపు దగ్గర అలాగ కాదు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏడు రోజులు నూట పది సంవత్సరాలు గాడ్ వాస్ విత్ వాట్ ఎ ఫ్యాబ్లస్ మనల గురించి కూడా అలాగ చెప్తే ఎంత బాగుందో నేను అనుకుంటే ఈ మాటలు మాట్లాడేటప్పుడు అసలు మన దేశ సమయంలో మొదటి కింద మూడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూడండి వన్ సెమెల్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ వన్ చాలు ప్రత్యక్షత అరదంటే ఇంక దేవుడు ఉండేది ఇంక ఇక్కడ తోడై ఉండేది ఇక్కడ ప్రత్యక్షమే తరచుగా సంభవించట్లేదంట అరుదుగా సంభవిస్తుందంట ద విషన్ ఆఫ్ గాడ్ వాజ్ రేర్ ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ వాజ్ రేర్ బట్ వెన్ ద రెవ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ వాజ్ రేర్ హౌ కెన్ వీ ఎక్సర్సైజ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ పెరీనియల్లీ దట్ వాజ్ వాస్ మనకి దేవుడు ప్రత్యక్షము కాకపోయినా తోడుగున్నాడనే గ్రహింపు లేకపోయినా కిందికి పడి పైకి లేచి కిందికి పడి పైకి లేచి ఇరవై ఏళ్ళు సాక్ష్యం ఇప్పటిదాకా వచ్చిన ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మరి దేవుడు ప్రత్యక్షం కావాలా దేవుడు తోడై ఉండాలా కొత్త నిబంధనకు మనం వస్తే ఆయన యేసుక్రీస్తు రూపాన్ని ప్రత్యక్షమయ్యాడు తీటి పత్రికలో రెండవ అధ్యయనంలో చెప్పబడింది కదా ఏమని సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమగు దేవుని కృప ప్రత్యక్షమైనప్పుడు యేసుక్రీస్తే దేవుని కృప ఆయన మనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఇప్పుడు రెండవది ఏంటి మతేశ్వరత మొదట అధ్యాయం ఆయనకి మ్యానియేల్ అని పేరు దేవుడు మనకు తోడు అందుకే మతేశ్వరత ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఆఖరి వచ్చినలో ఇదిగో సదాకాలం నేను మీ తాకుడు ఇప్పుడు మనం ఏమి కలుపుదాం రెండు కలుపుదామా అబ్రహాం ఇస్సాక్ యాకోబు ఓసే వారందరికీ ఒక్కొక్క రకంగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు కొత్త నిబంధన మనకు వచ్చేటప్పటికి అబ్రహాం ఇస్సాకి ఆకోబులు యోసేబు దేవుడు మొదట మనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు సెలవులో రక్షణ కార్యము 
రెండోది మనకు తోడయ్యి ఉన్నాడు